ఏబిఎన్ ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట అని అన్నారు ఓ గీత రచయిత మదర్స్ డే సందర్భంగా తప్పనిసరిగా అందరి మదిలో మెదిలే గీతమిది సో మదర్స్ డే సందర్భంగా బిగ్ బాస్ విన్నర్ కౌశల్ అమ్మ గురించి ఏం చెప్తారో ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ కౌశల్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఆయన అందరికి కూడా అమ్మ అంటే చాలా స్పెషల్ కానీ అమ్మని ఎవరైతే మిస్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం స్పెషల్ అని చెప్పాలి లైక్ యూ సో చాలా సందర్భాల్లో మీరు అమ్మని తలుచుకుని కంటతడి పెట్టుకోవడం మేమందరం చూసాం ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మ అనే పదానికి నిర్వచనం ఏం చెప్తారు మీరు అమ్మ అనే పదానికి కనిపించే దైవం కని పెంచే మాతృమూర్తి ఎన్నో ప్రేమల్లో గొప్పది త్యాగశిల్లి వాడని మరుమల్లి ఎన్నో బంధాల కలబోత అమ్మ అమ్మ అనే మాటలో నుండి ఆ పవర్ ఏంటో మన మనసు నుంచి వచ్చే ప్రతిసారి అమ్మ అనే ఒక తీయని మాట అమృతం కన్నా గొప్పది ఆ మాటలో ఉన్నంత పవర్ ఇంకే మాటలోని లేదు ఎప్పుడు అమ్మని తలుచుకున్నా మీ కళ్ళు రెడ్డిష్గా అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు కూడా నాకు కొంచెం అది తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతారు అమ్మని తలుచుకుని అసలు ఏంటి మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ అంటే బేసిక్గా అమ్మ అనే పదమే ఇట్స్ చాలా గొప్ప పదం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లి ఆ అమ్మాయి అనే మాతృమూర్తి లేకపోతే ఈరోజు మీ ముందు నేను కూర్చునేవాన్ని కాదు బికాజ్ అమ్మ ఆ పదంలో నేను నాకు గొప్పతనం అండ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక స్నేహితురాలాగా మనతో కలిసి పెద్దైనంత వరకు మనకి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అన్ని నేర్పించే ఒక మాతృమూర్తి కాబట్టి అమ్మతో ఉన్న బంధం ఇంకా ఎవరితోనే ఉండదు సో ఆబ్వియస్లీ అందుకని అమ్మ అనే పేరు తీసిన ప్రతిసారి నా కళ్ళు రెడ్ కావడానికి కూడా అదే కారణం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అదృష్టవంతులు నేను భావిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి తల్లులు వాళ్ళ తల్లి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు నాకు తల్లి గురించి కూడా నేను చెప్తా ఉంటాను కానీ నేను ఏదన్నా విజయం సాధించినా లేకపోతే ఏదన్నా నలుగురికి నచ్చే మంచి పని చేసినా అది నా తల్లితో నేను షేర్ చేసుకునే అంత వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోలేను అందుకనే అమ్మ అనే మాతృమూర్తి మన జీవితంలో లేకపోతే ఆ బాధ మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది మీ అమ్మగారి గురించి ఒక్కసారి మీ అమ్మగారి పేరు సో ఆవిడ మీతో ఎలా ఉండేవారు నాట్ ఓన్లీ యూ అందరితో కూడా ఎలా ఉండేవారు ఆవిడ స్వభావం ఏంటి ఒక్కసారి మా అమ్మగారి పేరు లలిత అండ్ వైజాగ్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము బిహెచ్పి టౌన్షిప్లో నేను అక్కడే పుట్టాను అక్కడే పెరిగాను మా ఫాదర్ ఈజ్ ఏ బిహెచ్పివి ఎంప్లాయ్ సో ఒక టౌన్షిప్ ఒక నాలుగు గోడల మధ్య పెరిగిన నాకు మాకు ఎవ్రీథింగ్ అదే టౌన్షిప్లోనే మాకు అవైలబుల్ అనమాట అక్కడికి ఒక సినిమా చూడాలన్నా ఒక బజార్కి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే స్కూల్ కన్నా ప్లే గ్రౌండ్ కన్నా స్విమ్మింగ్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫోర్ వాల్స్ అనమాట సో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ మీన్ మనకి అమ్మ అనేసరికి మనకి చేయి పట్టుకుని అడుగులు నేర్పించే దగ్గర నుంచి అక్షరాలు నేర్పించే దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో నా అమ్మ మనతో ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మతో ఉన్న బంధమే వేరు సో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ప్రతి గురువారం ఒక సంత అవుతూ ఉంటుంది సో తనతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరి దగ్గర బేరం ఆడుతూ కొన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి ఐ కమ్ టు నో ఫ్రమ్ దేర్ అంటే ఎవరితో ఎలా మెలగాలి ఎవరితో ఎలా బేరం ఆడాలి అంటే ప్రతి వస్తువు ఎలా చూసి కొనాలి అలా నేర్చుకున్నాను తర్వాత స్కూల్లో మాకు ప్లే గ్రౌండ్లో అమ్మ నాతో ఉండి ప్రతిది దగ్గర ఉండి నాతో ఆడిపించేది సో అక్కడ తెలిసింది అంటే మనం గెలిచిన ప్రతిసారి అమ్మ కళ్ళల్లో ఆనందం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో సో ఆనందం చూడడానికి నేను ప్రతి గేమ్ గెలుచుకునే ఉన్నాను అనమాట నాకు ఏదైనా ప్రైజ్ వస్తే తన కళ్ళల్లో ఆనందం కానీ అలా ప్రతిదీ తన దగ్గర ఉండి చూసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి సో చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మగారికి ప్రతి ఇయర్ హౌస్ కీపింగ్లో బెస్ట్ అవార్డు వచ్చేది సో మా కాలనీలో సో మా తల్లి ప్రైజ్ తీసుకుంటున్న ప్రతిసారి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉండేది అనమాట సో అక్కడ నాకు ఎంత శుభ్రంగా ఉంచాలి ఎంత శుభ్రంగా ఉండాలి అలా ప్రతిదీ ఇన్స్పిరేషన్ మీ అమ్మగారే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బికాజ్ మేము ప్రతి ఆదివారం మాకు ఒక వెయ్యి అడుగులు టెంపుల్ అనమాట సో వెయ్యి స్టెప్స్ ఉండేవి సో ప్రతి ఆదివారం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ దేవుని దర్శించుకుని రావడం ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ థ్రిల్లింగ్ అనమాట ఎస్ మీరు మోడలింగ్ చేశారు అండ్ మీ జర్నీ బిగ్ బాస్ వరకు వచ్చింది బిగ్ బాస్ విన్నర్ గా ఉన్నారు అసలు మీ అమ్మగారి విషయం ఏంటి మీరు ఏం అవ్వాలి అని ఆవిడ అనుకున్నారు మా అమ్మగారి విషయం ఏంటంటే బికాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఐ మీన్ టు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అందులోని మా త్రీ జనరేషన్స్ ఆర్ ఇంటూ యాక్టింగ్ సో నా తల్లి ఏంటంటే జీవితంలో మా అబ్బాయి ఏదన్నా సాధించినా అది నలుగురు 
జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకున్నట్టు ఉండాలని చిన్నప్పటి నుంచి నా తల్లి విషయం అది సో నేను ఏది సాధించిన నా తల్లి పది మందికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నట్టు ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను బ్యాడ్మింటన్లో నేషనల్ ప్లేయర్గా ఎదిగిన దగ్గర నుంచి మోడలింగ్లో ఆడోనిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఫైనలిస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ప్రతి దాంట్లోని ఒక సినిమాలో నేను టీవీలో కనిపించినప్పుడు తన అపార్ట్మెంట్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరికీ తలుపు కొట్టి మా అబ్బాయి టీవీలో వస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పడం కానీ నా విషయంలో ఏంటంటే నేను నీకు జన్మనిచ్చాను నువ్వు నాకు ఏదో ఒకటి చేసి చూపించాలి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యువర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అంటే నేను ఇచ్చిన జన్మకి ఒక సార్థకత యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ అదే నువ్వు నాకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ నేను కూడా ఎప్పుడైనా జీవితంలో నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాధించాలి అంటే సాధించి తీరాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ జన్మ తల్లి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మన జీవితంలో సాధించే ప్రతిదీ తల్లికి అంకితం చేయాలని ఒక కసితో నేను బిగ్ బాస్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది నిజంగా అది గెలిచినప్పుడు అంత పెద్ద గెలుపు నా తల్లి ఉంటే నా తల్లికి అంకితం చేసి నిజంగా ఆ త్రిల్లే వేరేగా ఉండదు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ షీఈస్ నాట్ దే విత్ మీ ఎస్ బిగ్ బాస్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మదర్స్ అందరూ వచ్చారు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చారు మీ బిగ్ బాస్ హౌస్కి సో ప్రతి ఒక్క మదర్ రాగానే మీరు చాలా ఎమోషన్ అయిపోయారు మీ మదర్ ని తలుచుకుని సామ్రాట్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చి నేను కూడా నీకు అమ్మ లాంటి దాన్ని అని చెప్పడం ఆ మూమెంట్స్ అన్ని ఎలా అనిపించాయి సామ్రాట్ వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే సామ్రాట్ వెళ్ళి వాళ్ళ మదర్ని హక్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ సో ఎమోషన్ అనమాట ఎందుకంటే నిజంగా నా తల్లి కూడా ఉండుంటే నా తల్లి కూడా వచ్చి ఉండేది బట్ తన నా తల్లి లేదు కాబట్టి నేను యాక్చువల్గా నిజంగా సామ్రాట్ వాళ్ళ మదర్లోనే నా తల్లిని చూసుకున్నాను ఆ క్షణం వరకు ఈవెన్ నాకు తెలియని ఒక ఇమోషనల్ అయిపోయింది ఆ కళల్లోంచి కూడా నీళ్ళు వచ్చేసారు అనమాట ఆ సీన్ చూసుకున్నారో లేదో బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా టియర్స్ ఆగలేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అట్లా స్టన్ అయిపోయి అట్లా చూస్తూ ఉండిపోయారు అంటే ఒక లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు అందరికీ గుర్తొచ్చింది అమ్మ ఆ టైంకి ఎందుకంటే అనుబంధం ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఆ తల్లి కొడుకుల అనుబంధం అనేది ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట ఎప్పుడైతే సామ్రాట్ వెళ్ళి వాళ్ళ మదర్ని హక్ చేసుకున్నాడో అరే నాకు కూడా మదర్ ఉంటే బాగుండేది ఈవెన్ ఐ షుడ్ హవ్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ హండ్రెడ్ డేస్ తర్వాత తల్లిని గట్టిగా హక్ చేసుకునే ఏడాలన్న ఇది వచ్చింది అనమాట సో ఇక మీ అమ్మాయిలో మీ అమ్మగారిని చూసుకుంటున్నాను అని అన్నారు అండ్ నీలమ్మ గారి టాపిక్ కూడా తీసుకురావాలి మనం ఇద్దరి పిల్లల్ని చాలా చక్కగా తను చూసుకుంటున్నారు మీ అమ్మగారి ప్లేస్ని తను రీప్లేస్ చేశానని అనుకుంటున్నారా మీ అమ్మగారు లేని లోటుని తను తీరుస్తున్నారని అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే మా తల్లికి ఉన్న స్వభావం తన స్వభావం ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగా ఉంటుంది నాకు అందుకే తన మనస్తత్వం నచ్చే తను నేను ఐ మీన్ ఇద్దరం ఒకటి అయ్యాం అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద కేరింగ్ విషయంలో కానీ లేకపోతే అంటే నేను ఏదైనా విషయంలో తప్పు చేస్తే దాన్ని సరిదిద్దే విషయంలో కానీ లేకపోతే ప్రతి విషయంలో తను నా తల్లిలాగా నన్ను దగ్గర నుంచి చూసుకుంటుంది నేను ఏదన్నా ప్రూవ్ చేసుకుంటే షీ విల్ అప్రిషియేట్ ఏదన్నా తప్పు చేస్తే షీ విల్ కరెక్ట్ ఇట్ అనమాట ఓకే సో ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు ఏం తప్పు చేస్తున్నారు కౌశల్ గారు బంధం అనేది ఇప్పుడు తల్లి బంధమైనా అది వైఫ్తో ఉన్న బంధం అయినా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మనల్ని కేరింగే తను యాక్చువల్ నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం కూడా నాకు తల్లి లేని లోటు తీర్చడానికి అనమాట బికాజ్ నేను తనకి మ్యారేజ్ ముందు నేను చెప్పిన ఒక్క పదానికి తను నచ్చి నీకు తల్లి లేని లోటు నేను తీరుస్తా అని చెప్పి తన లైఫ్లోకి వచ్చింది సో ప్రతి విషయంలో తను తీరుస్తున్నాయి సో స్వీట్ మరి మీరు కూడా అంతే కేరింగ్గా ఉండాలి కదా నీలమ్మ గారి విషయంలో మీరు ఎలా ఉంటారు అయ్యో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నా లల్లీలో తల్లిని ఎలా చూసుకుంటాను నీళ్ళు మళ్ళీ కూడా ఆబ్వియస్లీ తనలో కూడా నేను తల్లిని చూసుకుంటాను అండ్ తనకి ఈ మధ్య ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు కూడా నేనే ఐ మీన్ చూసుకోవాల్సిన నేను చూసుకున్నాను సో మీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎంత సక్సెస్ అయితే చూసారో అంత డౌన్ ఫాల్స్ అఫ్ కోర్స్ అంటే చాలా మంది విమర్శించడం చాలా విమర్శలు మీరు తట్టుకోవడం అలాంటి టైంలో అమ్మ గుర్తొస్తుందా మీకు మన గురించి తెలిసే ఒకే ఒక్క మాత్రమూతి అమ్మ అండి ఎందుకంటే మనం ఏంటో మనం మన ప్రవర్తన ఏంటో మనం ఎలా ఉంటామో తెలిసేది తల్లికే దట్స్ వైట్ ఐ డోంట్ కేర్ ఎనీ వన్ ఎవరు నా గురించి ఏమనుకున్నా ఐ డోంట్ కేర్ నేనేంటో నా తల్లికి తెలుసు నా తల్లి నాకు నేర్పించిన ప్రతీదీ జీవితాంతం నేను అవలంబిస్తాను కాబట్టి నేను జీవితంలో ఎప్పుడు తప్పు చేయను తప్పు చెయ్యను అనుకునే వాళ్ళు నా దగ్గర ఉంటారు నేను ఏమైనా తప్పు చేశాను అనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉండాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఐ డోంట్ కేర్ హ్యాపీగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకునేవండి
నిజమో అబద్ధం అనేవి ఉండదు వాట్ ఆర్ యూ సీన్ దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ సో అందుకనే మనలో ఉన్న కసి గురించి మన జీవితంలో ఏదన్నా సాధించాలన్న ఒక తపన గురించి మన మనసులో ఏదైతే ఉందో జీవితంలో ఒకటి ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఏంటో తెలియచేయాలి ప్రజలందరికీ ప్రపంచానికి అన్న తపన తెలిసేది ఒక్క తల్లి క్యాచల్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం బట్ మిగతాలందరూ మనం ఏంటో చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం నిజమో అబద్ధమో తెలియదు కాబట్టి తల్లి అనే ఒక మాతృమూర్తి చిన్నప్పటి నుంచి మనల్ని కన్ని పెంచి పెద్దవాడిని చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఏంటో తెలుస్తుంది ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎవరు ద్వేషించినా మనల్ని అప్పటికి ప్రేమిస్తూ మన గురించి దేవుడికి ప్రార్థిస్తూ చేసే మాతృమూర్తి అమ్మ బేసిక్ గా మిమ్మల్ని బిగ్ బాస్ లో చూసినంత సేపు కౌశల్ చాలా క్యాల్కులేటెడ్ అంటే ఏ పని చేసినా కూడా చాలా క్యాల్కులేటెడ్ గా చేస్తారు అని జనాలందరి అభిప్రాయం ఇంక్లూడింగ్ మీ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూసినంత సేపు అలాగే అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది మన ఫ్యామిలీ బట్టి మనము అనేది అందరూ చెప్తూ ఉంటారు మీరు ఒక్కళ్ళ ఇలాన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చాలా క్యాల్కులేటెడ్ గా ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ప్రతి రోజు మనం క్యాల్కులేటివ్ గా ఉండకపోతే అన్ని రోజులు ఉండా ఉండేవాళ్ళని కాదు ఎందుకంటే ఒక రోజు పూర్తయిందంటే ఆ రోజులో పొద్దున లెగిసిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు మనం ఏం చేసాం లేకపోతే ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే విధంగా ఎలాగ ఎదుర్కొన్నాం సో అది ఒక గేమ్ ఆబ్వియస్లీ వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ ద గేమ్ ఇన్ ద హౌస్ వి కాన్ ప్రూవ్డ్ యాజ్ అ ఛాంపియన్ మన మన జీవితంలో కూడా ఇప్పుడు కూడా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ క్యాలిక్యులేట్ మీరు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నా రోజు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి రాత్రి ఎండ్ అయినంత వరకు ఐ విల్ బీ ప్రతిదీ నేను ఈ గంట నేను చేసిన పని ఈజ్ వర్త్ ఆర్ నాట్ ఈ రోజు నేను చేసిన ప్రతి పనుల్లో నేను ఏం సాధించాను ఎంత సాధించాను ది ఈ రోజు ద్వారా ఇంకో ముందుకు రాబోయే రోజులతో మనకి ఎలాంటి విజయాన్ని దక్కించుకోపోతున్నాం అన్న క్యాలిక్యులేటివ్గా చూడకపోతే మనం జీవితంలో ఏది సాధించలేం ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ వాట్ ఐ ఫీల్ మనం ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు పోతాం మనకే తెలియదు ఉన్నప్పుడే క్యాలిక్యులేటివ్గా ఉండి సాధించాల్సినవన్నీ సాధించి మనస్తృప్తిగా వెళ్ళిపోవడం కన్నా ఇంకా మా ఇంకో మాట లేదు సో ఏంటి అమ్మకి ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారా మదర్స్ డే రోజు అంటే మదర్స్ డే అనేది ఐ మీన్ ఇప్పుడిప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది కానీ ఐ మీన్ ఆ టైంలో పెద్దగా మదర్స్ డే అనేది కాదు కొంత మదర్స్ బర్త్డే కానీ అదే మాకు మదర్స్ డే యాక్చువల్గా మా మదర్ బర్త్డే అప్పుడు ప్రతిసారి తల్లికి ఏదో ఒకటి నా స్వాస్థలతో చేసి నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తా ఉండే అనమాట అన్ఫార్చునేట్లీ మీ మదర్ క్యాన్సర్తో చనిపోయారు మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు అండ్ బిగ్ బాస్ అమౌంట్ కూడా ఎవరైతే క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి నేను డొనేట్ చేస్తాను అని అన్నారు దాని మీద చాలా ఇష్యూస్ వచ్చాయి కానీ సో ఇప్పుడు ఏంటి నా నూట పదమూడు రోజులు నేను సాధించిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా అది వాళ్ళకే స్పెండ్ చేస్తాను అండ్ నా తల్లి లాగా నాకు ఫీల్ అయిన ప్రతి తల్లికి నేను అది స్పెండ్ చేస్తాను అనమాట సో అమ్మ అనే పదానికి లేదా అమ్మలు అయితే ఎవరు ఎవరున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు నాకు తల్లి లేని ఆ లోటుని బిగ్ బాస్ ద్వారా చాలామంది తల్లుల్ని ఇచ్చి నాకు ఆ లోటుని తీర్చింది ఆ బిగ్ బాస్ అనే ఒక గేమ్ రోజు చాలామంది తల్లులు ఆ ఎపిసోడ్ వస్తున్నప్పుడు చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యి నేను బయట కలిసినప్పుడు కూడా నీకు తల్లి లేదని ఎప్పుడు బాధపడుకు నన్ను తల్లిలా చూసుకో నీకు నేనే తల్లి లాంటిదని అని చాలామంది చాలామంది చెప్పారు చాలా సందర్భాల్లో నిజంగా అంతమంది తల్లుల్ని ఇచ్చినందుకు ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఫర్ దాట్ అమ్మ పేరు చెప్పగానే చాలా మీరు ఎమోషన్ అయిపోతారు కదా మీకు అమ్మ అంటే స్ట్రెంగ్తా వీక్నెస్సా ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెంగ్త్ అండి యా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైనా ఓడిపోతున్నాను అన్న ప్రతిసారి నా తల్లిని తలుచుకుని నా తల్లి చెప్పిన మాటలను తలుచుకుని నువ్వు నా కొడుకు అయితే సాధించి తీరాలి అన్న మాట ఒక్కసారి రన్నింగ్ రేస్ అవుతున్నప్పుడు మా బేజ్పీ టౌన్షిప్లో అది యాక్చువల్లీ అది కానీ నేను గెలిస్తే స్కూల్ ఛాంపియన్ అవుతాను అనమాట ఆ ముందు ఒక్కటే చెప్పింది నువ్వు కానీ నా కొడుకు అని నువ్వు అనుకుంటే యు హ్యావ్ టు విన్ దిస్ గేమ్ ఇది సాధించి తీరాలి అని చెప్పింది సో నేను అది సాధించి తీరాను సో నేను ఓడిపోతున్న ప్రతిసారి నా తల్లి నాకు చెప్పిన మాటలు గుర్తొస్తే నువ్వు జీవితంలో పైకి రావాలన్నా గెలవాలన్నా నాకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి నాకు ఇచ్చిన మాట సాధించి తీరాలి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ దట్ యువర్ సంథింగ్ నీ జీవితంలో నీ గురించి పది మంది చెప్పుకునేటట్టు నువ్వు సాధిస్తేనే అది నీ జీవితానికి నీ జన్మకి సార్థకత అప్పుడు ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ నేను నా కొడుక్కి ఒక జన్మని ఇచ్చినందుకు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది సో నాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నువ్వు ఓడిపోతున్న ప్రతిసారి ఈ మాటను గుర్తు తెచ్చుకో సో అప్పుడు చెప్పిన మాట ప్రతిసారి నేను గుర్తుపెట్టుకుంటూనే 
ఒక్కొక్కటి సాధించుకుంటూ వస్తున్నాను అందులోని అవకాశం కోసం ఒక ఆకలిగా ఉన్న పులిలాగా ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ టైంలో ఆ బిగ్ బాస్ అనేది వచ్చింది సో ఇరవై సంవత్సరాలు ఏదైతే కసితో ఉన్నానో తప్పనతో ఉన్నానో ఏదో ఒకటి సాధించాలి సాధించి నా తల్లికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలన్న ఒక్క తపనతో నేను ప్రతిరోజు నా తల్లిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆడాను సో బయటకి చాంపియన్గా సో మీ అమ్మగారి లాస్ట్ డేస్లో మీరు దగ్గర లేకపోవడం ఏంటి అది ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు యాజ్ ఎ సైడ్ నా తల్లికి నేను ఒక యాక్టర్గా నన్ను చూడడం చాలా ఇష్టం యాక్చువల్గా అందులోని నేను ఎప్పుడైనా టీవీలో వచ్చినా కూడా మొత్తం అపార్ట్మెంట్ అంతా తలుపు కొట్టి చెప్తూ ఉంటారు అండ్ అంటే నా నా కొడుకు ఎప్పుడన్నా ఒక మంచి యాక్టర్ అవుతాడన్న ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆవిడకి సో తనకి ఆఖరి క్షణంలో కూడా తనకి క్యాన్సర్ వచ్చి ఐ మీన్ వచ్చిన సిక్స్ మంత్స్కి డాక్టర్ చెప్పారు యాక్చువల్గా ఐ మీన్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు మ్యాక్సిమం ఆవిడ బతకగలదని కాబట్టి ఆ విషయం ఆవిడకి తెలియదు మాకు తెలుసు అనమాట బట్ ఇంకా ఏదో ఒకటి చేసి అమ్మను బతికించుకోవాలని తప్పనతో ఆ కిమో థెరపీస్ ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం చేయించావు సో థర్టీ ఫస్ట్ ఆ ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ ఐ మీన్ టూ న్యూ ఇయర్కి నేను మదర్తో ఉన్నాను అనమాట ఆ న్యూ ఇయర్ అంతా తనతో స్పెండ్ చేశాను తర్వాత నాకు ఒక ఫిల్మ్ షూటింగ్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను సో ఆ షూటింగ్లో కూడా ప్రతిరోజు నేను ప్రతి ఆ షార్ట్ గ్యాప్లో ప్రతిసారి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని సో నాకు బాగానే ఉంది నాకు ఏమి అవ్వలేదు నువ్వు మాత్రం యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అందరూ నిన్ను మెచ్చుకోవాలి నీ యాక్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి అని చెప్తూ ఉండేవారు సో ఇంకా అదే విధంగా నేను కూడా యాక్టింగ్లో బిజీగా ఉండేవాడిని ఎప్పుడైతే ఆ మార్నింగ్ మదర్కి ఒంట్లో బాగాలేదన్న ఫోన్ వచ్చిందో వెంటనే నేను ఫోన్ చేసేసరికి నాకేమవ్వదు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను ఒక వన్ అవర్లో వచ్చేస్తాను అసలు ఇవాళ మెయిన్ సీన్ ఏదో ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అనమాట ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అంటున్నాం సో బాగా చేయదు ఏదని చెప్పేసరికి నేను కూడా ఒక పక్క తల్లికి ఎలా ఉంది ఏమవుతుంది అన్న తప్పన ఒక పక్క సీన్ బాగా చేయాలని ఎప్పుడైతే సీన్ చేసి భోజనం చేసి చేయి కడుక్కుంటున్నప్పుడు ఐ గోట్ న్యూస్ దట్ షీఈస్ నో మోర్ ఆఖరికి అప్పుడు కూడా నా కడుపు నిండు అన్నం పెట్టి అదే చెప్పారు అయితే సడన్ గా అంటే అట్లా అవ్వడం అఫ్ కోర్స్ మీకు సిక్స్ మంత్స్ ముందే తెలుసు ఈ క్యాన్సర్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్పారు కానీ ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక హోప్ అంటు ఉంటుంది కదండి డాక్టర్స్ చెప్తారు కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి చేసి మనం అమ్మని బతికించుకోవాలి అని ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సడన్ గా అమ్మ లేకపోయేసరికి ఏంటి ఎలా అనిపించింది ప్రతిరోజు మనతో ఉండే ఒక స్నేహితురాలు కానీ ఒక దైవం కానీ కనిపించే మాతృమూర్తి కానీ ఒక ఒకేసారి మనతో లేకపోయేసరికి మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఐ మీన్ ఇంక ఈ జీవితం ఎందుకు మనం కూడా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలన్న ఫీలింగ్ చాలాసార్లు వచ్చింది నాకు కాకపోతే అమ్మ కోరిక ప్రకారం తన కోరి తనకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి సాధించి అమ్మకి అంకితం చేయాలన్న ఒక తపనతో నేను అమ్మని మర్చిపోయేటట్టు చేసుకున్నాను ఆ మర్చిపోయేటట్టు చేసుకోవడానికి కారణం కూడా ఇప్పుడు షూటింగ్ అంటే వా నెల నెలకి ఒక ఏడు రోజులు ఉంటుంది లేకపోతే పది రోజులు ఉంటుంది మిగతా రోజులు ఖాళీ అందుకే నేను షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిరోజు బిజీగా ఉండి ఏదో ఒక పని చేయడంతో అమ్మని మర్చిపోతున్నాం అన్న ఇదితో నేను ఒక పక్క మోడలింగ్ చేస్తూ యాక్టింగ్ యాడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కొరియోగ్రఫీ కోఆర్డినేషన్ అలా నాకు వచ్చిన ప్రతి ప్రొఫెషన్లోనే బిజీ అయిపోయాను అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను ఏదో ఒక దాంట్లో అమ్మ అనే అవార్డు నుంచి దూరంగా ఉండాలని నాకు నేను సొంతంగా బిజీ చేసుకుని నాకు నేను వర్క్ నేను క్రియేట్ చేసుకునే ఉన్నాను అనమాట నేను ఎప్పుడైనా మిర్రర్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను చూసుకుంటే నా తల్లి నాకు కనిపిస్తుంది అదృష్టం వచ్చింది మీకు ఇద్దరు పిల్లలు కదా అమ్మ పోలికలు ఎవరికన్నా వచ్చాయా ఇద్దరు మా అమ్మాయికి లల్లీకి తను నన్ను కేర్ చేసే విధానం ఏయ్ నేను ఇవాళ టీచర్ ని నువ్వేమో స్టూడెంట్ ఇవాళ నేను ఏం చెప్పిందే చేయాలి అని తను చేసే విధానం కానీ ఇదన్నీ నాకు నా తల్లి గుర్తు వస్తుంది తను నేను తింటుంటే నువ్వు నువ్వు చేయి పెట్టక తీ చేయి తీ అని చెప్పి తనే కలిపి నోట్లో పెడతా ఉంటుంది అనమాట తనే కలిపి నోట్లో పెడతా ఉంటుంది స్వీట్ అంటే ఇంట్లో అనుకుంటూ ఉంటారు కదా మా అమ్మలానే చేస్తుంది అచ్చా అని అంటే లల్లీ లల్లీ అని పిలవడానికి మెయిన్ కారణం కూడా మా అమ్మ పే అమ్మ పేరు లలిత కాబట్టి సో ఆ పలుకులోనే తల్లి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మీకు మీ అమ్మగారిలో బాగా నచ్చే విషయం ఏంటి కౌశల్ గారు మా అమ్మగారిలో బాగా నచ్చే విషయం నీట్నెస్ కేరింగ్ షీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ మేము ఎప్పుడైనా కిందన ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు లేట్ అయినా 
తను ఇల్లు లాక్ చేసుకుని మా గురించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎదుక్కుంటూ క్రికెట్ ఆడడానికి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొత్తం వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చి తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టి పడుకు పెట్టేది అనమాట అంటే భయం ఎవరు అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఎక్కడ తప్పిపోతాం అన్న అంటే ఆ భయం అనేది తల్లికి తప్ప ఇంకా ఎవరికి రాలేదు అంటే నీలమ్మ గారు వచ్చేసరికి మీ అమ్మగారు లేరు సో అమ్మగారు చూడలేదు నీలమ్మ గారు అంటే అమ్మగారు చనిపోయింది టూ థౌజండ్ టూలో మాకు మ్యారేజ్ అయింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ సో మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఉంటారు కదా సో అటువంటి టైంలో అమ్మని తలుచుకోవడం అమ్మ గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆబ్వియస్లీ నేను తినే ప్రతి ముద్దలని అమ్మని తలుచుకుని అమ్మకి పెట్టి నేను తింటాను సో నేను తలుచుకున్న ఆ రెండు నిమిషాలు నా తల్లి నాకు కనిపిస్తుంది కళ్ళల్లో సో నేను ఇలా పెట్టినప్పుడు కూడా నా తల్లి పెడతాను ఆ ఫీలింగ్ నాకు వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా సో అలా పెట్టినట్టు ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత నేను తింటాను అనమాట ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఒక ముద్ద అన్నం తింటున్నాం అంటే కారణం తనే కదా సో మీ నాన్నగారి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఎక్కువ ఎవరు ఇష్టం అమ్మ ఇష్టమా నాన్న ఇష్టమా అంటే నేను అమ్మ కూసి అన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి సో మా మా చెల్లి ఏమో ఫాదర్ పెట్ట అనమాట సో నేను ఎక్కువ అమ్మతో ఎక్కువ ఉండేవాడు ఓకే చెల్లి ఉన్నారు మీకు తనేంటి అమ్మలా బిహేవ్ చేస్తారా నాన్నలా బిహేవ్ చేస్తారా అంటే కేరింగ్ వైజ్ తను షీఈ్ అబ్సల్యూట్లీ లైక్ మై ఫాదర్ అండి సో ఐమ్ అబ్సల్యూట్లీ లైక్ మై మదర్ మేము ఎప్పుడు ఫోటో తీసుకునే మా మదర్ పక్కన ఉంటుంది తను మా ఫాదర్ పక్కన ఉంటుంది సో ఏంటి కంప్లైంట్స్ ఏమన్నా ఇంటికి వస్తే అమ్మ కప్పిపుచ్చేవారా నాన్నకు తెలియకుండా లేకపోతే అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు లవ్ కంప్లైంట్స్ చాలా వచ్చేవి చాలా మంది నాకు ఫ్లవర్స్ ఇవ్వడానికి ఇంటికి నా సీనియర్స్ కానీ క్లాస్ మేట్స్ కానీ నన్ను క్లోజ్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ మా అమ్మ మా అమ్మగారితో వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవారు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుని ఒక గంట రెండు గంటలు మాట్లాడిన తర్వాత బుజ్జి ఉన్నాడా అడుగుతూ ఉండారు సో మెమరీస్ అన్ని ఇప్పుడు గుర్తున్నాయి వాళ్ళు గుర్తున్నారా మీకు నీలమ్మ గారికి చెప్పేవారా ఇవన్నీ అది ప్రతి మాకు బోర్ కొట్టిన ప్రతిసారి ఇవే డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈరోజు మదర్స్ డే కాబట్టి మదర్స్ కి సంబంధించి ఏం చెప్తారు సో నేను అందరి మదర్స్ కి అండ్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళ పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండ్ తల్లి అనే దైవం మనకి జీవితంలో మరుపురాని దైవం మన తల్లి మన పక్కన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా అమ్మాయి కదా ఇక్కడే ఉంటుంది కదా అని కాకుండా ప్రతిరోజు ఆ దైవాన్ని మీరు చూసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకుని తల్లికి ఏం కావాలో తల్లి బతుకున్నప్పుడే మీరు ఆవిడ కోరికలు నెరవేర్చి అండ్ తల్లి ఉన్నప్పుడే బాగా చూసుకోండి ఎందుకంటే తల్లి లేనప్పుడు అరే నేను తల్లిని ఇలా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అలా చూసుకుని అంటే బాగుంటుంది అన్న కాకుండా ఉన్నప్పుడే మనకి నచ్చిన విధంగా ఈరోజు తల్లి అనే మాతృమూత లేకపోతే మీరు ఈరోజు భూమి మీద కూడా ఉండేవారు కాదు సో ప్రతి విషయంలోనే తల్లిని గుర్తు తెచ్చుకుని తల్లికి ఏం కావాలో ఇది మీకు ఒక జన్మని ఇచ్చింది కాబట్టి ఆవిడ కోరికలన్నీ తీర్చి ఆవిడకి మీ జీవితాన్ని ఒకటి సాధించి అంకితం చేయాలని చెప్తాను సో ఫైనల్లీ లల్లిని మీ అమ్మగారిని లల్లిలో చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ విషయం ఏంటి లల్లి ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇన్ ఫ్యూచర్ అది దానికి ఇప్పటి నుంచే మేకప్ ఇచ్చండి మేకప్ కిట్ కొని కొని అడుగుతూనే ఉంటుంది దానికి మేకప్ కిట్ కొనిస్తే ఇంకా సో అయితే మీ దారిలోనే వస్తుంది ఐ డోంట్ నో హౌ షీ గాడ్ ఇట్ దానికి మేకప్ ఇచ్చి అనమాట ప్రతిసారి పప్ప నాకు మేకప్ కిట్ కావాలి మేకప్ కిట్ కావాలని తనకి ఏంటంటే అందంగా తయారవడం అద్దం ముందు ఆ లిప్స్టిక్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఒకరోజు లల్లి కనిపించిపోతే ఎదుగుతున్నాం అనమాట ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడ వెళ్ళిపోయిందని అది మంచ కింద వెళ్ళిపోయి మొత్తం మొత్తం లిప్స్టిక్ పాగుకుని చేతులు కన్నింటికి నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంది మొత్తం లిప్స్టిక్ ఇక్కడి నుంచి మొహం అంతా పాగుకుంది దానికి సరిగ్గా రాదు కదా చిన్న పిల్ల కదా సో ఐ వాజ్ షాక్ అనమాట అది చూసి ఏంటి లల్లిని కూడా ఇదే బాటలో తీసుకోవాలి అదేం లేదు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం చెప్తే వచ్చేది కాదు ఆబ్వియస్లీ బ్లడ్ లో ఉంటది కాబట్టి వచ్చేస్తా ఉంటది సో వి కాన్ సే దట్ ఎనీవేస్ థాంక్యూ సో మచ్ కౌశల్ గారు మదర్స్ డే సందర్భంగా ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చాలా సార్లు అమ్మ అనే మాట మీ నోట్లో నుంచి రావడం చాలా స్వీట్ గా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ థాంక్యూ థాంక్యూ సో అందుకే మిమ్మల్ని స్పెషల్ గా ఈ రోజు మాట్లాడించడం అమ్మ గురించి చాలా హ్యాపీగా ఉంది థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో మచ్ అండ్ ఈ రోజు ఈ మదర్స్ డే రోజు ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి తల్లికి హ్యాపీ మదర్స్ డే అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎప్పుడు కావాలి థ్యాంక్యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా మదర్స్ డే సందర్భంగా కౌశల్తో ముచ్చట్లు ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ డిస్కషన్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి